タラズです。今日はね、まあ、先日加工したドラレコ、ミラーのドラレコだね。まあ、それをつけるんだけど、まあ、社外ナビもね、ついでにつけようってことで、まあ、マルチをね、純正マルチをやめます。でもね、ただナビつけるんじゃなくてね、まあ、ナビつける人わかると思うんですけど、ナビの配線ってすっごいことにならない<笑>すっごいこんもりになるでしょあれをねすごい丁寧にやったらこんもりがなくなるのかなっていうふうにふと思ってねちょっとね賞味3日か4日ぐらいかかってますかけました<笑>無駄にね配線だけだよ3日か4日かけて配線してねでナビつけてみたんですよでそれがまあこんもりなくなるのかどうかすごいこんもりじゃんナビってねってことでもう作業始まってんだけどフィルム GPS テレビアンテナフィルム関係はフィルム関係だってフィルムアンテナとかはやっぱりフロントでしょ DTC でしょいろんなものねついてないものがあるんでそれをいろいろつけようと思ってそれも丁寧に配線してそうすればね、こんもりがなくなるのかなと思ってね、ちょっとやってみます。でも、アンテナとかね、そういうのあの、ダッシュボードの上とかね、置きたくないんで、全部ね、配線もまあ、しまえる、上側だね、フロントガラスの上側に全部ね、つけます。乗ってるのは嫌なんだよね。ダッシュボードに乗ってるのは嫌いなんですよ。だからね全部このピラーなんか通せるように上側にね配線配線じゃねえやアンテナ類はね全部つけちゃいます ETC もねその上でしょであとここら辺はピラーも外してねピラー外せばね配線できますんででも俺のアリストは前期なんでサイドエアバッグがねついてないんでね結構まあその辺は配線の逃げ多いかなでね、この間、あのー、ドラレコ。これ GPS もつくんだよね。そう。で、ドラレコの電源でしょこれはね、切れないね。AC アダプターになってる。これはあれだね。シガーソケット。あれ、カットコンケダメだね。でね、リアのバックカメラもね、リアガラスのとこに通すんでね。その配線だとかもあるんで、まあ、3日かかって。2日4日かかったな普通にやってもかかんのかもやっぱり大変だねこれ見てそれより<笑>あんなに配線だらけになった綺麗にやったのになでね、まあ、ちょっとひと手間だねこのマイクナビのマイクだねナビのマイクも上につけますこれはあれルームライトのところだねサンルーフとかのスイッチがあるところこの空いてるところにね穴を開けてつけてあげます。あのハンドルのところにポコンとあるのあれ、あれ嫌なんだよね。あの線がね、とりあえず嫌いなんですよ、俺。線が見えてるのが大嫌いで、とりあえず線はね、隠したいんだよね。なのでね、こういう風なね、線を隠せるところに、こう、いつもね、マイクは設置してます。でね、まあ、ホットモンドだね。まあ、ホットモンドは、やっぱりいざとなったら取れるんで、ね、ホットボンドこういうところはホットボンドが一番いいですねボンドでガチガチにしちゃうと取れなくなるんでねホットボンド取れますからであそこだねあそこにマイクをこうポコッとつけますちょこっと上から見えるんだけどねまあいいかあれぐらいだとでねあとはね綺麗に、まあ、古いんでねやっぱ汚いね黒ずんでる作るにはね綺麗にしてあげますでねあのウェザーストリップ外してるのもあれはリアのカメラの配線を通してますでねここピラーもねほんと綺麗にね配線を綺麗にまとめて、うん、そうするとねこんもりなくなるんじゃねえかって思いながらすっごく丁寧にしてやりましたまあナビ自体そこまでね時間かからないけどね、一日あればできますけどね、それをね、わざわざね、時間かけてやってます。でね、純正マルチ、これも外します。これをね、
、まあ、撮りたかったんでこれを外していきますまあこれもね出た当初はすごい画期的だったんですけどね今となっては無用の長物ですよね、うん、むしろない方がいいもんな、うんでね、外せるもの外してこのエアコンの吹き出しも外さないとマルチのボルトが見えてこないので,で見えたボルトを外すとねポコって取れますで後ろのコネクターを外してくださいそれだけはねテレビのこれなテレビキットついてたねこれをね外しますポロって取れましたね意外とね後ろ狭いでしょあれ伏せが狭いんだよねちょっと狭いなと思ってましたでね車外ナビつけるときこれが必要ですなんだこれマルチなし車のエアコンのあれだねエアコンパネルこれをもうねオークションで買いましたでまあ中古で買ったんでねつくかどうかねとりあえずチェックしてますでねバッチリチェックできましたんでねでね、車外ナビつけるときこれが必要です。でもね、間違って買ってた。<笑>これじゃねえ見て。これなんかあっても合わねえなーと思って、これじゃないみたいです。型番が違うみたい。これはね、マルチなしのね、あれだって、キットだって。なんでね、そうそう、MVA の32ってやつが必要らしいです。違うんじゃんと思って、また買い直しました。MVA32 ってこれ結構高いね。もう、またまた無駄な金出したし、聞き取り直してな、いてしつけます。これね、コンソールに穴開けて、そうするとコネクタ見えるんでね。もうこの時もがっかりしながらやってます。違うんじゃんと思って。まあね、ETC なんか綺麗につけれそうだったんで、ちょっとね、気分は良くなってるんですけどね。まあそんなこんなしてるうちに時間もかかったっていうのもあるんですよね。まあ無駄なね、無駄に間違って買ったから、まあ結局ね、つけれずに伸びるよね。ナビつけるのはねなんかそんな気したんだよなまあいいやこれねえっとねナビにこれね連動できる ETC 買ったんですよなのでね配線ちょっと多いですでこの下っ側ね通してあげてまとめて通してあげますでボディにねあまり接触するようなところは避けながら通してあげますまあ万が一ね線がねもしね切れたりした時にねボディに接触するとまあヒューズが飛んだりヒューズ飛ぶだけでいいんですけどね車燃えたりするんでね気をつけてその辺配線しますでねやっぱ車古いんでおこりだとかねゴミがいっぱいあったの、うん、なので掃除機でまあ綺麗に吸ってあげてからまあ、設置してあげましょう。まあね、もう配線が全然見えないぐらいに綺麗になります。綺麗につけました。ほら、綺麗。あれぐらい綺麗だといいね。テンション上がる。まるで線が見えないから。やっぱ線が嫌いだからね。これ、いい歯美しい。ってことでね、結構配線長いです。切ろうかと思ったんですけど、まあ、ナビとの接続線もあったんで、これ切れねえなと思って。なのでね、くるっとまとめて、どっかのスペースにね、入れてあげましょう。こうやってね、まあ、テレビの配線とかもこうやって綺麗に丸めて、スペースにね、収納しておきました。まあ、こういうのをすれば、まあ、綺麗になるんじゃないかと。まあ、綺麗になるんですけど、その配線のこんもりがなくなるんじゃねえかと思ってやって。全部ねこういうことしてます。全部きれいにまとめて、で、極力、ナビ裏には配線を持ってこないように配線し始めたんですよ。ということでね、今日は1日目、これで終了かな。まあ、3日か4日ぐらいかかってんで
編集もまあそれぐらいになっちゃうよねうんまあまあ一気にやると動画自体も長くなっちゃうんでねちょっと少しずつまあ一日一動画ずつにしようと思ってうんってことでね今日は一日目これは後でカットだねうんカットしてこれ下に敷いてたやつ下にね敷いてたやつはねこれもねカットしちゃいましょうこれも後だな今日はね間違って買ってたっていうのがありましたなのでね今日はここで終わりですちょうど ETC が綺麗にね収納できたところで気分いいところでね終わりたいなと思ってここで1日目終了しますまあね本日の作業はここまでになりますまあ前まあ言ったようにね3日か4日ぐらいかかってんでねそれぐらい、まあ、なると思うんですけどねこの配線のこんもりが果たしてなくなるのかどうか、まあ、カメラとかねカメラ全部でね4つつけたんですよ何いるのかって話だけどさ<笑>最近の車いっぱいカメラついてるからそれにね真似してねつけたんですけどね、まあ、そういうのもあるんでね配線の処理多いのでね丁寧にやろうと思ってでなおかつナビの配線はこんもりなくなるのかどうかちょっと検証してみたいと思いますでね2話3話続きますのでまた動画見てあげてください本日もご視聴ありがとうございましたよろしかったらグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします本日もありがとうございました